Ok, allora benvenuti a un nuovo episodio. Qualcuno si sta sgasando fuori. Benvenuti a un nuovo episodio di Scrivo Facile. Io sono Eugene Peach, scrittore 2.0 e fondatore di scrivofacile.com. Ok? E oggi ho pure la mia nuova tazza. Guardate che figata, molto carina. Eh? E qua dietro c'è scritto anche eh? Scrivo Facile. Tac. Fatta io, eh? Fatta io. Allora, dentro c'ho semplice acqua perché insomma oggi ho già bevuto abbastanza tè, ho bevuto due tè e un uh, caffè, caffè latte, quindi insomma eh, devo stare attento, non va bene, non va bene. Dunque, detto questo, allora, oggi volevo cercare di ragionare su, uh, sul futuro, insomma, del self-publishing, no? Cercare di capire in che direzione stiamo andando tutti quanti. E eh, col tempo sono giunto alla conclusione che effettivamente, se uno ci fa caso, no, risulta sempre più difficile eh, non solo ottenere visibilità, ok, ma anche e soprattutto monetizzare. Se andiamo a prendere ad esempio, per, eh, tipo, se prendiamo come esempio Amazon, no? notiamo che eh, in generale i prezzi degli ebook sono molto bassi. No? L'abbiamo già detto anche altre volte in, in alcuni altri video che ho fatto. Si spinge sempre di più su queste offerte, no? fare 0,99, 1,99, 2,99, se uno va a vedere... La media dei libri autopubblicati no? che di solito hanno abbastanza successo, ok? La media dei prezzi, quando sono a prezzo pieno, stanno tra 2,99 e 4,99. Ogni tanto se può capitare sì, di vedere dei prezzi un po' più alti, che ne so, 5,90, 5,99, 6,99. Però in generale i prezzi sono quelli, ok? Abbiamo una fascia, no? di prezzo che va tra i 2,99 e i 4,99 per la maggior parte. Poi ovviamente se andiamo a vedere le liste no, dei best seller troviamo un sacco di titoli che sono a 0,99, 1,99. Ok? E quindi sono prezzi tutto sommato bassi. Ora, è vero che stiamo parlando di ebook, è vero che non c'è in pratica dei costi di spedizione. Sì, c'è una minima parte che è per il trasferimento dei file, però eh, niente. E non ci sono costi di stampa, eccetera. Quindi eh, non, non è che il prezzo si deve caricare quanto un cartaceo. Però sicuramente sono, sono prezzi bassi. Quindi abbiamo un margine che non è molto molto alto, effettivamente. Quello che consiglio io per i prezzi è di lasciarci un, un profitto un margine di profitto netto tra i 2 e i 6 euro. Io i miei li faccio di solito 4 euro. Ok, quindi ogni copia che vendo io guadagno puliti eh, 4 euro. Ok, più o meno cerco di impostarli così, se possibile. Ora, il problema è che è comunque un margine un po' basso. E al giorno d'oggi... Non è appunto che eh, si riescano a vendere così tante copie come uno potrebbe pensare effettivamente. Io sto parlando in linea generale, poi ovviamente sono quelli che hanno grande successo, riescono a vendere un sacco di copie, e sto parlando di migliaia, decine di migliaia di copie, ok? Però insomma è... non è facilissimo, non è facilissimo. Se poi uno va a vedere anche l'editoria tradizionale, anche lì... Molte case editrici stanno già alla canna del gas, insomma, non... si fa un po' fatica. Allora l'idea qual è? L'idea è di prendere spunto dai trend di mercato esterni, ok? Quindi se noi andiamo a vedere, una volta, fino a, a alcuni anni fa, uno praticamente pagava di solito, ok, per, eh, per un prodotto, ok, prendeva, pagava una volta 
prende il prodotto, ce l'ha sempre suo e, sti, e ci siamo, siamo tutti contenti. Allora volevi comprarti il disco, che ne so, il nuovo disco dei Rolling Stones, il disco dei Rolling, capito? E citazioni bensoniane. Volevi comprarti il nuovo disco dei Rolling Stones, allora andavi e te lo compravi e ce l'avevi a casa. Volevi comprarti, non lo so, il, il nuovo libro di Dan Brown, andavi in libreria e te lo compravi. Volevi vederti il film, andavi al cinema, pagavi e te lo vedevi una volta e ci siamo. Solo che poi dopo un po' le aziende hanno cominciato a pensare, ok, ci sono un po' crisi finanziarie tra una cosa e l'altra. Perché? Perché comunque sia... Con l'inflazione il costo della vita si è alzato tantissimo, la gente guadagna sempre uguale, purtroppo. Aumenta anche la disoccupazione, magari. Allora che fare? Non si riesce più a vendere così tanto. Se vuoi mantenere dei buoni livelli di vendita, eh, che fai? Poi a un certo punto, per esempio, vediamo nel mondo della, della musica, cominciò con internet la, la pirateria. E ci fu un Napster, ci fu l'episodio dei Metallica che eh, denunciarono per primi in Napster no? perché avevano trovato che online c'erano i loro album no? gratuitamente. Allora lì dopo un po' eh, non riuscirono ovviamente ad arginare il problema perché quando arrivi da un supporto fisico, un disco di vinile, a un supporto virtuale non puoi più tornare indietro. Ok, quindi è un prodotto che tu puoi avere in qualunque momento, subito, velocissimo, non pesa niente, non occupa spazio, te lo puoi portare dove vuoi, è incredibile, ok? E non si può cambiare. Però che fai? Cominci a vendere una canzone alla volta, cominci a vendere il tuo album, ci, ci hanno provato, però... Alla fine si è arrivati al punto che si è pensato, ok, perché invece di puntare a vendere un prodotto che te lo vendo una volta e ti vendo questo album oggi poi devi aspettare perché forse tra tre anni se sono fortunato la band fa un altro eh, album e te lo vendo io ti perdo in quei tre anni ti perdo magari cambi gusti o non lo so cioè, insomma, comunque sia io ti, ti, ti vedo una volta ogni tre anni per esempio ed è poco mi paghi soltanto un vinile per dire no? o un cd allora si è pensato di creare, eh, di affidarsi, diciamo, convertirsi al modello subscription, che è il modello di abbonamento. Quindi se non si riesce più a venderti, a convincerti a venderti una canzone alla volta che mi paghi un euro, o ti vendo l'album e me lo paghi 5 euro, in mp3, quello che è, io faccio in modo che ti dico ok. Faccio un'offerta incredibile. Io ti do tu, non ti do un album, ti do tutti gli album e tu te li puoi ascoltare come sono praticamente tuoi. In realtà sono ancora miei, però sono come, è come se fossero tuoi. Però tu mi paghi un po' alla volta tutti i mesi. Ok? Ed è talmente poco che non lo senti, capito? Se io ti faccio pagare meno di 10 euro al mese, tu neanche te ne accorgi. Ok? Quindi i modelli subscription in realtà sono sempre esistiti. Mi ricordo anche io quando ero piccolo facevo l'abbonamento a Topolino e io, che ne so, per un anno ti arrivavano a casa tipo 52 Topolini a casa, ogni settimana ti arrivava per posta. Quindi gli abbonamenti sono sempre stati. Però ultimamente è diventato una cosa virale. Tutto diventa un abbonamento. Vuoi vedere i film? Adesso i film ce li hai tutti, non devi più aspettare. Ce li hai tutti sempre. Tu mi paghi un pochino e puoi averli tutti. Ti faccio una grande offerta. E quindi c'è Netflix, c'è Spotify per le canzoni, c'è di tutto, c'è è pieno di abbonamenti. E siccome il prezzo è molto basso, uno non se ne accorge e dice vabbè dai mi conviene, c'è una, una grande offerta e quindi questa è la prima cosa che dobbiamo tenere a mente. Un'offerta irresistibile, un qualcosa che dici wow. Quindi... Se fai un'offerta deve essere un qualcosa di grosso, ok? Che vale molto molto di più dei soldi che li vai a chiedere al mese, altrimenti il gioco non vale la candela. Seconda cosa, il prezzo deve essere basso, perché uno non se ne accorge neanche. Uno fa l'abbonamento una volta, poi si dimentica che c'è l'abbonamento. Molti fanno così, continuano a spendere poco poco 
e magari anche per cose che neanche usano magari può essere anche molti di voi avranno tanti abbonamenti a queste piattaforme di streaming dei film c'è Amazon Prime, c'è Netflix, c'è Disney Plus a un certo punto magari uno non le... magari una di queste non la usa neanche o la usa una volta ogni tanto però non va a calcolare aspetta un attimo perché se io ho Disney Plus e mi guardo due film al mese magari non mi conviene più tenermelo l'abbonamento non lo fai quel ragionamento capito? perché tu c'è cioè, questa offerta di tutti i film eccetera eccetera te la vuoi tenere e allora dici vabbè ah, sì ma per 10 euro chi se ne frega è uguale quindi non te ne accorgi è una cosa è una tecnica di marketing subdola ok però cosa ci insegna? ci insegna che funziona funziona e la gente vuole sempre di più spendendo sempre di meno ok allora a quel punto dobbiamo anche noi convertirci, secondo me, ed è questo il futuro dell'editoria indipendente, dobbiamo prendere spunto dai grandi. Vediamo anche Amazon, no? Si sono inventati l'abbonamento Kindle Unlimited. Spendi 10 euro al mese e hai tutti i cavolo di libri che ti pare. Ok? Che neanche li leggi perché sono talmente troppi. Talmente troppi. Eh? Italianissimo, eh? E... Però... È una cosa che nel nostro piccolo possiamo fare anche noi, ok? Ed è geniale se ci pensate, ok? Quindi io trovo un modo per darti qualcosa in maniera regolare, ok? Ogni mese ti do qualcosa di speciale che te lo do solo io, ok? Ed è una cosa che ti piace, ti piace, ti può interessare, è divertente, quello che ti pare. E tu mi dai poco, mi dai poco in cambio, ok? Io ti do molto di più, tu mi dai un poco, però me lo dai regolare ogni mese. Allora se andiamo a pensare che, che ne so, facciamo finta, io scrivo un libro all'anno. Questo libro io te lo vendo a te, lettore, te ne vendo una copia, mettiamo che ho un margine basso, 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 eh, 4 euro, diciamo prima. Facciamo che sparo ancora più su, faccio 6 euro, guadagno 6 euro vendendoti una copia del mio libro perché non è che ne hai bisogno di due te ne vendo una un ebook o un cartaceo quello che ti pare e guadagno 6 euro te ne vendo una copia e guadagno 6 euro ora se io riesco a convincerti per esempio a farti il mio abbonamento e io di quell'abbonamento guadagno mettiamo, faccio, mettiamolo facile perché in matematica sono pessimo ci guadagno 2 euro netti al mese se io prima in un anno con te guadagnavo 6 euro adesso con te guadagno 24 euro cioè quattro volte tanto vi rendete conto è solo per 2 euro al mese se io invece ne guadagno 10 di euro al mese 120 euro ok e sono sempre cifre piccole ok non stiamo parlando di abbonamenti e eh, ti faccio un abbonamento e ne spendi 50 euro al mese o oh, se ci riuscite ragazzi alla grande ma beati voi Ok, vi comprate la casa. Però capite che è molto potente perché c'è un accumulo e ogni mese guadagni. C'hai garantito che ogni mese un pochino guadagni. Ok, quindi non hai neanche più bisogno di stare lì a sbatterti per trovare centinaia di migliaia di persone, no? Ok, quindi ritorniamo all'esempio di prima. Invece di convincere, eh, che ne so, quattro persone per guadagnare 24 euro le, eh, le convinci una sola ok e quindi fai un, un quarto della fatica e collegandomi no, al concetto di cui anche ho parlato in passato no, dei mille super fan no? che era un concetto che era stato eh, esplicato molto bene e teorizzato in un articolo del del fondatore di Wire, e il nome adesso non mi viene in mente, ragazzi, no, non mi ricordo, andate a controllare. Comunque erano i mille super fan. Non hai bisogno di andare a cercare 10 miliardi di persone, ok? Tieniti buoni quelli che c'hai. Meglio pochi, ma buoni. E che ti pagano pochino, ma ogni mese. Ok? Fai molta meno fatica, capito? Quindi è un modello di business, un modello subscription, che secondo me è davvero potente ed è promettente. Facciamo anche rima. 
solo che qua in Italia ancora quasi nessuno ne parla non ce ne frega niente da boh. invece negli Stati Uniti per esempio in Inghilterra insomma nel mercato anglosassone se ne parla e come pian piano ci sta muovendo in quella direzione ok eh, si è cominciati all'inizio tutti quanti all'arrembaggio ci buttiamo su uh, KDP Select no? diamo la nostra ci autopubblichiamo finalmente andate a quel paese casa editrice facciamo tutto da soli con Amazon poi dopo un po' si è cominciato a dire ok aspetta un attimo se però eh, c'ho soltanto Amazon io dipendo la mia vita è collegata ad Amazon Amazon eh, li tira un giorno e mi taglia fuori o boh non si sa che succede potrei avere dei problemi allora devo diversificare no, i miei canali di introiti e quindi vado wide quindi la seconda ondata era il fatto di andare wide allora autopubblicarsi in tante piattaforme in contemporanea in modo da un pochino guadagnare anche così però in realtà adesso c'è questa terza opzione che è quella dell'abbonamento che non sto dicendo per forza che debba andare in contrasto con le altre due visioni quella dell'esclusività ad Amazon o quella di andare wide quindi eh, su tutte le piattaforme è una cosa che si può costruire poco a poco ok in parallelo va bene e funziona funziona alla grande ok ci vuole molto tempo è difficile ok quindi non, non vi sto dicendo ragazzi fate come dico io che al 100% diventate milionari non sto dicendo questo sto dicendo esiste una terza via che non è esattamente in contrasto con le altre non le, non le esclude e si può sviluppare pian pianino se ci pensiamo in parallelo e un domani potrebbe diventare anche la nostra fonte di sostentamento principale per quanto riguarda l'editoria il nostro business editoriale cioè guadagnare con i nostri libri ok quindi l'abbonamento secondo me questo modello subscription è assolutamente da tenere a mente almeno almeno ragionarci un attimo perderci un quarto d'ora della nostra vita a ragionarci sopra e dire ok fa per me non fa per me come, come potrei organizzarlo boh, forse forse potrebbe funzionare forse no poi magari molti diranno sì vabbè ma dai ma tanto non lo fa nessuno ma tanto qua in Italia ma che cosa vuoi che facciano eh, nessuno compra online o che ne so non si fidano di te siamo indietro, il pubblico non è pronto. Il pubblico sarà comunque pronto a un certo punto perché la direzione del mercato da una parte va sempre più sulla editoria indipendente e nel, all'interno dell'editoria indipendente arriverà agli abbonamenti. Quindi prima o poi, ora il prossimo anno, eh, l'anno dopo, tra tre anni, chi se ne frega, si va là, ci si arriva. Allora chi prima ci arriva ci guadagna di più, capite? Perché comunque sia, insomma, io non penso che se io sono appassionato di thriller in futuro, no? Mettiamo che io seguo degli autori indipendenti, mi piacciono i loro thriller, i loro gialli, come, come lettore farò un po' fatica a fare 10, mi piacciono 10 autori, faccio 10 abbonamenti? Mm. Mm è un po' difficile, devono veramente convincermi, ok? Però se quasi nessuno lo fa, ne arriva uno che lo fa e mi, fa una, mi propone un abbonamento molto interessante, mi costa poco, quello lo faccio, magari lo faccio, ok? Quindi è meglio muoversi in anticipo, giocare ad anticipo, perché quando poi arrivi che cominciano tutti, eh, va di moda, tutti lo fanno, allora lì poi si arriverà al punto di dire, eh sì, ma gli abbonamenti è più difficile, qua di là, eh, grazie, ti devi muovere prima, caro. Ok, quindi pensiamoci, pensiamoci. Allora, come funziona? Come funzionano gli abbonamenti? Che cosa che possiamo inventarci? Perché magari, insomma, abbiamo scritto un, su un libro. Eh, sì, sì, vabbè, già ci ho messo due anni per scrivere un libro, ma che caspita posso proporre? In realtà ci sono tantissime cose che possiamo proporre, ok, a, a chi ci segue. Possiamo proporre dobbiamo pensare a contenuti esclusivi a eh, delle cose che quindi che possono interessare assolutamente i nostri lettori anzitutto quindi un qualcosa che ha valore e che desta interesse 
tempo è utile o curioso o divertente per i nostri lettori. Mettiamoci nella testa dei nostri lettori. Seconda cosa, deve essere una cosa sostenibile, deve essere sostenibile nel lungo tempo. Perché se io ho un'idea geniale e ti dico, ok, tu fai l'abbonamento e io ti propongo un racconto esclusivo all'interno del mio universo letterario, che se tu fai l'abbonamento mi dai 10 euro al mese, io ti do in regalo ogni settimana un nuovo racconto. Ed è fantastico, è fichissimo. Se mi piace quello che fai, dico, oh beh, insomma, non, non è male, potrebbe essere interessante. Però è sostenibile. Ce la faccio a scrivere un nuovo racconto ogni settimana, per sempre, per dire. Un mm. po' difficile, ok? Però potrei magari proporre un racconto nuovo al mese. Insomma, 30 giorni. Un racconto, può essere un racconto lungo, un racconto breve, chi lo sa. È più probabile, no? Che riesca a continuare. Ok? Sicuramente il fatto di offrire semplicemente un racconto è un po' poco. Quindi ci, vuole, ci vogliono, come posso dire, vari premi, no? Varie cose che tu dai. Allora, un altro potrebbe essere dietro le quinte, no? Dei nostri libri. Come creiamo i nostri libri? Ci sono delle storie interessanti dietro alla creazione dei nostri libri? Ci sono dei ricordi, delle esperienze che abbiamo eh, avuto in passato, che ci hanno spinto a scrivere questi libri? Possiamo eh, darle, alla, come posso dire, condividerle con questa piccola community di super fan. Perché di questo stiamo parlando? Stiamo parlando di costruire non più una community di fan che sono quelli normali che dobbiamo il nostro obiettivo è di sviluppare ma la community andare alla creme della creme no? a quel piccolo strato che sta no? in cima che sono i super fan che sono quelli che proprio ti adorano alla follia ti adorano perché come dico sempre sanno chi sei ti vedono vedono il tuo lato umano si affezionano a te e allora in quel caso adorano tutto quello che fai e sono disposti a spendere un po' di più e dicono vabbè dai non solo ti compri libri, ma mi piace tutto quello che fai, ti voglio supportare, ti do 5 euro al mese, ti do 2 euro al mese, ti do 10 euro al mese. Ok? Dobbiamo puntare a quelli, quel pubblico, per gli abbonamenti. Quindi non a tutti. E quindi dobbiamo sempre tenerla a mente no? quando andiamo a pensare, ok, che tipo di premi, che cosa possiamo dare in regalo per chi si abbona a noi. Quindi potrebbe essere, per esempio, che non so, anche dei video esclusivi, dei, 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 dei vlog, no? Per dire, semi privati, no? Cioè, tra te e, e i tuoi super fan. Possono essere delle live, una volta al mese ti metti là e fai una live con chi ti segue, no? E chi se ne frega se sono dieci persone? Tanto sono dieci persone. Capito? E una live non è che ti tira, ti tira via chissà quanto tempo. Puoi fare anche una live di 30 minuti. In un mese non riesci a trovare 30 minuti, un altro per fare un saluto. Come posso dire? Si sviluppano poi delle amicizie in realtà, no? Quando uno va nel profondo e c'è una regolarità nei rapporti, no? Con le persone. Perché ti seguono. Come me, ho dei rapporti più profondi più di amicizia con alcuni miei clienti. È normale perché dopo tanto tempo, quando si continua a lavorare insieme, succede questo. Ok, quindi è bello, è bellissimo questa cosa. Quindi non, non dobbiamo solo pensare, ok, vabbè, come faccio a spillargli i soldi, ma è anche come faccio a instaurare un, um, un rapporto genuino e di valore per entrambi, no? per te, super fan e per me. Ok, questo anche dobbiamo, è un'altra cosa molto importante che dobbiamo tenere a mente quando parliamo del modello subscription. Ok, dobbiamo essere aperti, dobbiamo essere autentici, dobbiamo essere genuini. Se c'è qualcosa che non va e per esempio, ok ragazzi mi spiace questo mese o oh, non riesco a fare la live, chi se ne frega fallo, lo puoi dire, non è un problema. Quindi non dobbiamo anche pensare, sì da un lato dobbiamo pensare, ok mi impegno ufficialmente, questo è il patto che facciamo, tu mi dai qualcosina e in cambio ti do regolare ogni mese tutto questo pacchetto di cose. C'è un impegno e lo devi mantenere assolutamente, però non pensiamo che, oddio, 
eh, questo mese non riesco a scrivere il racconto, non riesco a fare la live, come farò, tutti si arrabbieranno e alla fine gli sto rubando i soldi, eccetera, eccetera. Bisogna appunto concentrarsi e sviluppare questi rapporti genuini, autentici con le persone. E quindi dire la verità, dire ragazzi, guarda, mi dispiace, eh, questo mese va così, è un mese difficile, non ce l'ho fatta, ma vi prometto che il prossimo mese, che ne so, vi faccio due racconti che se ne frega, la gente ha flessibilità se vogliamo, ma ci deve essere un rapporto tra di noi, non può essere un rapporto solo tu mi dai i soldi, poi vedo io, cioè, mi arrangio io, ciao. Dobbiamo coinvolgerli, tenerli nel loop, no? Con noi, e, e tenerli al corrente di quello che sta succedendo. Poi possiamo, per esempio, che ne so, offrire anche delle scene tagliate dei nostri libri, no? magari dei capitoli che poi alla fine abbiamo deciso di non metterli possiamo mh, proporre non lo so delle grafiche particolari le immagini eh, dei nostri personaggi creare dei poster eh, creare non lo so dei segnalibri che in pdf no tipo con canva uno se li può scaricare alla fine ho oh, fire c'è cioè, sono tutte cose in più no Possiamo, che ne so, se abbiamo un canale YouTube o un podcast o quello che è, possiamo anche dare riconoscimento pubblico no? a chi ci segue, come molti fanno i grossi eh, YouTuber, per esempio, no? o influencer. Quando uno si iscrive a Patreon, per dire, li ringrazio, dico, ringrazio queste nuove persone che hanno deciso di unirsi. È buona no? questa cosa del riconoscimento, dare qualcosa. Ok, quindi proviamo a pensarci. Proviamo a pensare. A cosa possiamo dare, no? Senza svenarci, senza andare fuori di testa, ok? Cosa possiamo dare in cambio di, del pagamento di un abbonamento? E, ed è bello, è anche divertente, è un qualcosa che ti fa sentire parte di un sistema, no? Parte proprio di una community, vedi veramente che c'è gente dall'altra parte, a chilometri e chilometri di distanza, che ti segue e ti supporta, ti dice dai che ce la fai, vai, siamo qui, ti, ti fiamo per te. Ok? Un'altra cosa che si potrebbe fare, che quella non costa proprio niente, è semplicissima, è dare l'anteprima del nostro nuovo libro. Dici, guarda, io mi stai pagando l'abbonamento da mesi? Non ti preoccupare, io ti permetto di guardare in anteprima il mio libro. Com'è? Non è male, capito? Creare un qualcosa proprio di esclusivo. Esclusivo per chi ci segue. Detto questo, bisogna pensare... Ok, fichissimo, mi piace Eugene. Dunque, posso guadagnare un po' di più provando questi abbonamenti. Se riesco a convincere 10 persone, 20 persone, eh, un pochino, ogni mese guadagno, posso avere il cinema gratis, mi faccio il cinema gratis, una cena gratis al mese con questi abbonamenti. Chi lo sa, magari puoi arrivare molto di più. Boh, no? Sky is the limit, no? Però come si fa? Cioè, tutto bello, belle parole, fichissimo. Ok, allora, più o meno ho capito cosa gli posso dare. Ho capito come funziona il sistema, però adesso che, come, come lo faccio tecnicamente? Ci sono varie opzioni. Una è quella di, appunto, crearsi un sito e quindi sfruttare il nostro sito. Quindi la gente pagherà nel nostro sito, scaricherà o potrà usufruire, godere, eccetera, dei nostri contenuti esclusivi riservati solo agli abbonati all'interno del nostro sito e lì abbiamo il controllo totale al 100%. Ora è un po' complesso però, capite? Può funzionare magari se abbiamo creato un sito molto semplice con Payip, Payip no? Eh, avevo fatto anche un paio di video, un tutorial su Payip. Lì puoi vendere dei prodotti, puoi anche stabilire, creare degli abbonamenti, no? Eh, a patto che non lo colleghi al tuo account Paypal, ma lo colleghi a un account Stripe. Quindi bisogna andare su Stripe, stripe.com, ti fai un account che è un account che ti serve per mh, ricevere soldi o effettuare insomma transazioni economiche e dopodiché lo, col- lo connetti a Paypal e lo puoi fare gli abbonamenti. Perfetto. Poi, che altro puoi fare? Puoi utilizzare per esempio la, la piattaforma più famosa che è Patreon, ok? Io avevo detto anche nel mio video precedente che, che stavo appunto 
cercando di rispolverarlo un po' Patreon, adesso vediamo eh, col vostro aiuto che cosa possiamo fare. Poi ci sono altri tipi di abbonamenti, pensiamo anche per esempio a YouTube, perché non dimentichiamoci che YouTube se arriviamo per esempio a 1000 iscritti ci dà l'opportunità di fare eh, gli abbonamenti. E anche lei non è male, se magari oh, ci piace fare i video, stiamo lì su YouTube, possiamo farlo. È, è diciamo, un design molto semplice, buono, buone idee, può funzionare anche quello. Possiamo utilizzare una piattaforma, però quella in inglese, che si chiama Ream. Possiamo utilizzare un'altra piattaforma, per esempio, che è Substack, che è per le newsletter. Ok, quindi che ne so, per le newsletter, pensiamo per esempio a chi si occupa di non fiction, per dire. Allora io ti do degli articoli extra uh, tramite Substack. Ok, quindi insomma, ci sono tanti modi per mettere in piedi questo modello subscription. E bisogna pensare appunto anche a come strutturarlo. E magari possiamo creare più fasce di prezzo con delle cose diverse. Quindi chi si iscrive e paga, che ne so, 2 euro al mese, gli diamo un certo numero di cose, chi decide di darci 5 euro al mese, gli diamo di più, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Possiamo addirittura decidere per chi paga la, quindi la fascia alta, si chiamano tires, possiamo decidere di dare anche oggetti fisici, prodotti fisici. Che ne so, ti iscrivi al mio Patreon, al, al tire numero 3, che è quello più alto, che c'hai tutto, ti costa tanto, ti costa, non lo so, mettiamo 25 euro al mese per dire, ti posso spedire, oltre a tutto quanto, anche in esclusiva la tazza di scrivo facile, no? per dire o una maglietta o una mystery box che poi le mystery box sono in pratica de delle scatole che all'interno contengono una serie di regali misteriosi a sorpresa ed è fichissimo quindi cioè dobbiamo e possiamo appunto sbizzarrirci con la, con la fantasia no? con l'immaginazione cercare di, di dire ok che possiamo fare come possiamo fare quindi adesso sappiamo come funzionano i modelli subscription, quindi di abbonamento, perché potrebbero convenire, come strutturarli e anche come crearli tecnicamente, con quali piattaforme, eccetera. No? Quindi non è male. Se ci pensate, potrebbe essere una nuova opportunità di guadagno anche per voi. Ok? Poi, se volete saperne di più, io, ma guarda caso, ma tu guarda proprio il caso, ho eh, appena pubblicato, autopubblicato, il mio nuovo libro che è Self Publishing e Abbonamenti per Scrittori 2.0. Ok, quindi è un bel libro dove potete trovare di tutto, proprio c'è tutto quanto, da, da A alla Z, su come funzionano questi abbonamenti per gli scrittori, pieno di idee, ok? E c'è di tutto un sacco di concetti chiave, a volte magari anche ripetuti fino alla nausea, ma sono importanti, e secondo me è un libro che vale la pena di leggere. Non perché l'ho scritto io, perché lo dovete comprare, perché così io ho i soldi che posso andare a farmi la pizza con mia moglie, ma proprio per aprirci la testa e per cercare di guardare in faccia il futuro dell'editoria indipendente. Ok, quindi piantiamola di lamentarci. Io lo so come vendere più libri, no? non guadagno abbastanza, che palle. E, non lo so, eh, gli Amazon Ads, Facebook Ads costano sempre di più, eccetera, eccetera, eccetera. Non ci sono più scuse. Con questo lo possiamo fare. Ok, c'è sempre, c'è sempre un modo per guadagnare un pochino di più. Ok, ma al contempo non dobbiamo ridurre tutto al semplice guadagno. E quindi concentriamoci anche sul, sulla bellezza di poter dare felicità o, o dare qualcosa di utile a chi ci adora, a chi ci segue. Perché no? Ne guadagniamo tutti, eh, ok? Quindi non solo finanziariamente, ma, ma proprio dentro. Va bene? Ok, allora sappiatemi dire magari nei commenti qui sotto che cosa ne pensate di questi abbonamenti, se magari vi incuriosisce questa idea. 
e se poi comprate il libro voglio sapere voglio avere un feedback che cosa ne pensate se effettivamente vi risulta utile interessante ok e niente mettete un like poi condividete poi iscrivetevi al canale poi non lo so adesso me ne vado anch'io perché ho già detto cioè, troppe cose ci avete da fare ragazzi eh, andate andate che ci avete da fare vado anch'io vado, vado. ciao ciao a tutti Oh,